welcome to my channel i am simran sahani and this video is meant for all the students of class 9 to 12 and even for 6 to 8 students those who want to keep a track on their studies and want to complete their syllabus very fast okay so what is this today we will be discussing about study gps now what is a study gps just like whenever you go on a journey you always follow a track you always uh, look at the gps so that you can reach your right destination similarly here today we will be discussing that how you will keep a track on your progress what you are studying how many chapters are left how many chapters you have to do how many chapters you have to revise each and everything should be there with you in a form of a study gps format it's very easy to make and this will definitely help you to complete your syllabus fast keep a track on it and to stop procrastination because you know uh, that in our student life it is one of our biggest problem that we used to procrastinate uh, we think of doing something but end up doing something else to isi problem ko jo hai hum hatane ke liye apne life mein se aaj ye study gps banayenge usually hum logo ke sath yahi hota hai even after following our time table uh, suppose karo aap baithe ho 7 to 9 is your study time aap tuition se aaye ho after having your snack after having chit chat with your friends each and everything you decided main 9 se 10 7 se 9 jo hai main padhne baithunga but still kya hota hai kai baar we copy khuli hoti hai but still productivity nahi aati hai मेरे को कई बार बच्चों से कंप्लेंट मिली है सुनने को दीदी हम पढ़ने बैठ जाते हैं हम पूरे इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हैं बट इतना इफेक्ट नहीं आता हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है इससे क्या होता है आपका ध्यान नहीं है आप प्रोकास्टिनेट करते हो कभी बैठे भी होते हो तो भी दिमाग कहीं और जा रहा होता है तो वो सब चीजों को आप एंड करोगे जब तुम्हारे सामने तुम्हारा जीपीएस होगा कि हाँ इतना मुझे अभी कवर करना है मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है यूर सिटिंग ऑन योर टेबल यूर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर नोटबुक्स बुक्स पढ़ने बैठे हो बट ध्यान नहीं है कुछ और सोच रहे हो बट तभी जब जीपीएस को चेक करोगे तो समझ में आएगा कि यार अभी ये टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इधर उधर की बातों में ध्यान लगाऊ अभी टाइम क्या सिलेबस कंप्लीट करूं जब सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा तब कर लूंगा ओवर थिंकिंग ठीक है तो विद दिस लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है जस्ट ग्रैब वन पेपर जैसे मैंने आपको कल कहा था एक पेपर ले लेना ऊपर लिख लेना स्टडी जीपीएस हर एक सब्जेक्ट का बनेगा ये ठीक है तो आप चाहो तो एक ही पेपर पे लिख सकते हो कि आपने एक स्टडी जीपीएस बना लिया सारा सिलेबस एंड वो भी मैं आपको बताऊंगी वो मैंशन करके नहीं तो आपके हर एक कॉपी अगर अलग बनी है जैसे सपोज करो इंग्लिश है आपके पास फिजिक्स है केमेस्ट्री है मैथ्स है आपकी हर एक अलग अलग कॉपी बनी होगी तो उस कॉपी में बना लेना और मैं प्रेफर करूंगी कि एक आप पेज पे सभी सब्जेक्ट्स का बना लो फाइव फोर सब्जेक्ट्स सबके मेनली होते हैं तो उनका आप बना लो लेट uh, स्टार्ट सबसे पहले आपको क्या करना है यू विल मेंशन द सब्जेक्ट नेम जो भी सब्जेक्ट आपको पहले लिखना है सपोज करो आप इंग्लिश लिख लोगे देन यू विल मेंशन हियर टर्म वन एंड योर टर्म टू बिकॉज इस साल हमारा क्या हो गया है वी आर हैविंग टू टर्म्स तो टर्म वन एंड टर्म टू एंड डू रिमेंबर गाइज दैट हम कुछ समय बाद जो है अपनी टर्म टू की प्रिपरेशन भी शुरू कर देंगे ओके okay? ऐसा नहीं है कि हम टर्म टू की प्रिपरेशन बिल्कुल एंड जो दो महीने हैं उसमें करेंगे है ना अभी से करनी शुरू कर देंगे कुछ समय के अंदर तो ये याद रखो कि जब आप ये सर्डी जी बनाओगे तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि हाँ चैप्टर जो है लिखने हैं और इनको जल्दी से जल्दी समय में हमें कंप्लीट करना है मैंशोर योर क्लास आपको तो पता ही होगी कि आपकी कौन सी क्लास है कौन सी क्लास में हो आप नाइन्थ में हो टेंथ में हो इलेवेंथ में हो ट्वेल्थ में हो कोई अगर कोई छोटा बच्चा है हमारा सिक्स सेवेंथ एट्थ का वो भी अपना स्टडी जी पी एस बनाना है आफ्टर मैंशनिंग टर्म वन एंड टर्म टू यू जस्ट नीड सम स्केल्स बिना स्केल के भी अगर रूल चीट पे करे हो तो आराम से कर सकते हो कुछ नहीं आपको एन सी आर टी लेके बैठना है या फिर सिलेबस जो डाउनलोडेड है हमारे पास सी बी एस सी का मैंने सिलेबस भी समझा दिया था एक वीडियो उसके अंदर कि क्या क्या आपके टर्म वन के चैप्टर आ रहे हैं कौन से टर्म टू के नहीं है तो आप अभी देख लो डाउनलोड करके सिलेबस को एंड यू हैव टू मैंशन इट ऑन योर स्टडी जी पी एस आपको इस तरीके से देखो सिलेबस हम सब लिखते हैं दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस राइटिंग टर्म वन लिखा हमने इंग्लिश में सपोज करो ये दिस इज हाइपोथेटिकल आई एम टेलिंग यू नाइन टेंथ एंड ट्वेल्थ आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं जैसे ट्वेल्थ बच्चों आपका लास्ट लेसन आ रहा है डीप वाटर आ रहा है और हमारा जो है लॉ स्प्रिंग आ रहा है टर्म वन में और हमारे हमारे जो है ये टेंथ वाले लेटर टू गॉड आ रहा है फर्स्ट फ्लाइट आ रहा है हंड्रेड ड्रेसेस आ रहे हैं एंड फ्रेंक आ रहा है तो जो जो आपके आ रहे हैं वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं दिस हाइपोथेटिकली मैंने आपको यहाँ बता दिया है तो सपोज करो आपके टर्म वन में चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव आ रहे हैं और वन टू थ्री पोएम्स आ रही है ये आपको टर्म वन का कॉलम बनाना है साथ में बनाना है ट्रैकर एक ट्रैकर मतलब क्या है या फिर जो भी फर्स्ट टाइम जब आप ये चैप्टर को कर लोगे तो आप उसके आगे जो है वो टिक लगाओगे और नेक्स्ट आपको दो कॉलम बनाना है टर्म वन के साइड में दैट इज द रिविजन कॉलम बिकॉज देखो टर्म वन के एग्जाम 
एग्जाम हमारे नवंबर में होने वाले हैं तो बिफोर डैट जो है ये जी हमारा गाइस तब तक चलेगा आज बना रहे हो आज पंद्रह से बीस मिनट लगेंगे इसे बनाने में तो ये टिल नवम्बर आपके साथ में रहेगा टू कीप अ ट्रैक ऑन योर वर्क ठीक है तो साथ में आपको एक रिविजन का भी कॉलम बनाना है देन यू विल मेक द कॉलम फॉर टर्म टू और टर्म टू के साथ में ट्रैकर बनाओगे मतलब कि टर्म टू का तो यार एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए अभी दो दो तीन महीनों में वही हमारे लिए बेटर रहेगा रिवीजन तो टर्म टू का हम बाद में ही करेंगे ठीक है तो विल ट्राई आर बेस्ट कि हम टर्म टू भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर ले तो उसके लिए भी आप अपना एक ट्रैकर बना देना इसमें रिविजन की कोई जरूरत नहीं है लेट्स मेक नाउ तो सबसे पहले चैप्टर वन है ये आपने बना दिया दोबारा देख लो आप क्या करना है इंग्लिश थी तो इंग्लिश के जितने चैप्टर्स है टर्म टू के जितने चैप्टर है ट्रैकर और रिविजन वाला कॉलम इसमें बार ट्रैकर बना देना और साइंस जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट में ले लिया साइंस बायो में जितने चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री में जितने चैप्टर आ रहे हैं फिजिक्स में जितने चैप्टर आ रहे हैं चैप्टर का लेसन का नियम विद इट्स नंबर दोनों चीज़ें लिखना जैसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का आपका आ रहा है लाइफ प्रोसेसेस तो उसका नेम विद उसका नंबर अच्छे तरीके से मैंशन करना ओके टेन स्टूडेंट्स नाइन स्टूडेंट्स आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं अच्छे तरीके से उन्हें मैंशन करना एंड अपने डेली गोल्स तो आपको मिलते ही रहते हैं थ्रू द चैलेंजेस या आप खुद से सोचते हो कि इस हफ्ते में मैं इंग्लिश के तीन चैप्टर करूँगा और दो केमिस्ट्री के करूँगा तो जब अपने माइंड में बनाया तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए तो उन पे जो है टिक लगाते रहना ठीक है एंड देन जैसे जैसे आपके ये टिक्स इंक्रीज होते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्फिडेंस आने वाला है कि यस आई हैव डन इट यस मेरा जो है सिलेबस वो बढ़ रहा है आप एक सब्जेक्ट पहले लो और सोचो भैया इसको पूरे टिक्स लगा दूंगा जब सपोज करो आपकी इंग्लिश जो है इंग्लिश यू गाइज नो दैट मैंने कंप्लीट करा दी है सारे ही क्लासेस की प्लस आपकी एम सी क्यू मैथॉन पहले सपोज करो तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट हो गई ठीक है सपोज करो तुम्हारी एस की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई सपोज करो आपकी पोलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गई तो जब ये टिक्स भर जाएंगे किसी भी समय जब आपको टाइम मिलेगा यू विल रिवाइज योर सिलेबस ओके आपको पता है हमारा सिलेबस डबल लॉक कब होता है अगर हमने कुछ पढ़ लिया है तो उसको प्रीटी शॉरम कैसे कहते हैं कि हाँ ये हमें हो चुका है लर्न एग्जाम में हमें याद रहेगा कोई भी क्वेश्चन विल बी एबल टू आंसर इट तो एक बार रिविजन मांगती है हर एक चीज और यही चीज जो है बच्चे मिस आउट कर देते हैं यूजली कि एक बार एक चैप्टर पढ़ लिया समझ लिया ठीक है हमें और फिर एग्जाम जब आते हैं तो हमें अंदर से डर लगता है यार मुझे तो लग रहा है मैं सब भूल गया हूँ बट अगर आपने एक बार भी अगर रिविजन कर रखा होगा तो तुम्हें ये फीलिंग नहीं आएगी तो जब आप कि ये टेक्स बनने लग जाएंगे यार सपोज करो यहाँ साइंस के बाद आपने अपना एस का कॉलम बना लिया है अगर मैं ट्वेल्थ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आपकी बात करूँ आपने हिस्ट्री का पॉलिटिकल जोग्राफी का कॉमर्स स्टूडेंट आपके जितने भी ये हैं आपके जब एक बार ट्रैकर कंप्लीट करना है फिर आना रिविजन पर ठीक है ट्रैकर कंप्लीट जब आपका हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग देन ठीक है ये आपको मेक श्योर sure करना है कि गाइज इस साल जो ये टू के बच्चे हैं ना ये जो है अपनी जो है एक बार ट्रैकर के थ्रू जो है अपना सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे फिर रिवीजन भी करेंगे हम और रिवीजन किसके थ्रू आप करोगे जो मैं एम सी क्यू मैथन टू निकालूंगी ओके okay? अभी हमारी क्या चल रही है एम सी क्यू मैथन वन चल रही है इसमें हम क्या करें हैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं सारे सारे चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनके एम सी क्यू क्वेश्चन कर रहे हैं जब हमारा पूरा सिलेबस एक बार ही कंप्लीट हो जाएगा तब हम एम सी क्यू मैथन टू भी निकालेंगे रिविजन शॉर्ट रिविजन वन शॉर्ट वीडियोज निकालेंगे चैप्टर की कि पूरे चैप्टर की समरी कंबाइंड दस से पंद्रह मिनट में हम लोग समझेंगे और क्विजेस कंडक्ट करेंगे तो वो हमारे रिविजन टाइम में होंगी तो जैसे जैसे रिविजन होते रहेंगे वैसे वैसे आप रिविजन पर भी अपने टिक्स लगाते रहोगे तो इस तरीके से आपको अपना हर एक सब्जेक्ट का रेडी करना है एक पेपर ले लो बस यू जस्ट नीड इस एक पेपर पे आपका पूरा ये जीपीएस जो है ना गाइस रेडी हो जाएगा और ये इस पे जैसे जैसे टिक्स लगते रहेंगे ना मतलब कि जैसे जैसे आप राइट मारते रहोगे कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है एक हम बच्चों को ना टास्क चाहिए होता है हमारा माइंड खाली होता है एक ऐसे बिल्कुल इस पेपर की तरह ब्लैंक होता है ठीक है उसको आपको जो है हुक बनाने हैं अपने दिमाग के अंदर जैसे जो है आप लोग कबड में जो है हैंगर पर कपड़े टांग के ऐसे यूँ हैंग कर देते हो ना वैसे यहाँ पे हुक्स बनाने हैं आपको कि यहाँ पे आपको अपने सारे चैप्टर्स को हैंग करना है अच्छा इंग्लिश का चैप्टर वन कंप्लीट हो गया ठीक है अच्छा हिस्ट्री बचे चल भाई आज हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ता हूँ इसका टिक लगाऊंगा मैं ये सारे टिक्स आपको भरने हैं जब आपके पास ये लेआउट रेडी होगा तो तुम्हारे पास एक सबसे बड़ा टास्क है इस पर स्टडी जी आज बनाओ एंड देन ईच एंड एवरी स्टूडेंट ट्वेल्थ बच्चों मेरे बोर्ड्स वाले बच्चे टेंथ बच्चे बोर्ड्स वाले नाइन्थ एंड इलेवेंथ ऑल्सो आपका सबसे बड़ा टास्क है आज आपने ये स्टडी जी बना लिया तो आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी पढ़ने को कहा हम सोचते अरे क्या पढ़े यार आज इंग्लिश पढ़े या साइंस पढ़े या मैथ्स पढ़े ये पढ़े वो
सबसे पहला टास्क क्या होगा कि स्टडी जीपीएस में सारे चैप्टर्स को टिक करना है टिकअप करोगे फुली जब वो हो जाएगा कैसे होगा फुल पहले आप चैप्टर को रीड करोगे फिर आप चैप्टर की जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो से उसे समझोगे जब आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा देन यू विल ट्राई वेरियस एम सी ठीक है पहले सिंपल एम सी क्यू सेंटेंस बेस रेफरेंट टू द कॉन्टेक्स बेस करेंगे फिर रीजनाइजेशन करेंगे इस तरीके से आपकी जो है पढ़ाई की प्रक्रिया इस साल चलने वाली है तो चेंज योर अप्रोच गाइज एड एन एलिमेंट इन योर अप्रोच टू स्टडी दिस स्टडी जी पी एस लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने भी स्टडी जी पी एस के थ्रू अपना सिलेबस डेड लाइन से पहले ही कंप्लीट कर लिया था जब तुम्हारे सामने ये होगा ना अभी देखो सारे टिक्स खाली हैं सोचो कुछ भी नहीं है यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है आज तुमने बना लिया अपना ये आज से ही तुम्हारे मन के अंदर एक एक्साइटमेंट होगी आई एम टेलिंग यू कि भाई इसको भरना है मुझे इसके सारे टिक्स मुझे भरने हैं एक एक्साइटमेंट होगी एक जुनून से होगा तुम्हारे अंदर कि जल्दी से ये कंप्लीट कर दो फिर रिविजन मारेंगे फिर जो है आगे जो फेस्टिवल्स के महीने आएंगे उसमें हम इन्जॉय करेंगे तो डू मेक योर स्टडी जी पी आप लोग अपनी स्टडी जी की पिक्चर्स जो है मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो लास्ट ईयर लास्ट टाइम जब मैंने स्टडी जी बनवाया था तब तक देखो हमारा सिलेबस नहीं आता आया था तो मैंने तुम्हें रफली बता दिया था बट अब सिलेबस भी है स्ट्रेटजी भी है टाइम प्लान भी है सब कुछ है हमारे पास बस स्टडी जीपीएस ही नहीं बनाया था तो आज बिल्कुल फ्रेश स्टडी जीपीएस अपना रेडी कर लो टर्म वन टर्म टू कॉलम ट्रैकर रिवीजन टर्म टू का अब आ जाओ टर्म टू पे कि सपोज करो गाइज हमारा सितंबर तक जो है कि सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम मेक श्योर sure करेंगे कि हम टर्म टू के चैप्टर्स को भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि एटलीस्ट फर्स्ट टिक तो हमारे टर्म टू पर भी लग जाए तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम टर्म टू का ट्रैकर को भी फिल करें तो आप लोग जो है हम आप पे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है ये आपको ऐसे समझ में आएगा यू विल बी स्टडिंग ईच एंड चल भाई आज दो चैप्टर हो गए मेरे तो नेक्स्ट डे हम सोचते अरे अब तो दो चैप्टर कर लिया अरे बहुत हो गया सिलेबस हमारा हम एक से दो दिन अपने वेस्ट कर देते दो चैप्टर करके नहीं एक दिन का रेस्ट ले लो बट अगले दिन से उसी अगले दिन से जो है आप अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को फिल करने में लग जाओगे ओके तो डू मेक श्योर कि आप ये स्टडी जी पी बनाओ कुछ नहीं करना है ऐसी एक पेपर ले लेना पेन ले लेना स्केल की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपने लिखा स्टडी जी पी एस सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू ठीक है चैप्टर्स के नेम बड़े बड़े होंगे तो एक शीट पे दो ही सब्जेक्ट आ पाएंगे फिर बीच में एक स्केल डाल देना टर्म वन टर्म टू और बीच में दो कॉलम्स भी बनाने आपको ट्रैकर और रिविजन के और इससे क्या होगा मैं आपको अपनी भी जो है मैन विल बी डूइंग या टॉक सेशन या वेन आल बी शोइंग यू माई सेटअप समथिंग एल्स तो मैं आपको अपने स्टडी जी पी एस बनाऊंगी मेरे डेली बेसिस पर स्टडी जी पी एस चलते हैं फॉर योर एम सी क्यू मार्थ और लोग मेरे पास नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ सारे स्टूडेंट्स हैं आप सबकी एम सी क्यू वीडियोज़ मुझे बनानी है आप सबके चैप्टर एक्सप्लेनेशन मुझे बनानी है तो मेरा अपना स्टडी जी पी एस रेडी होता है उसमें मैं दो कॉलम बनाती हूँ एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन की हाँ ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन बना दिया और अब उसमें एक और कैलम एड हो गया वो कौन सा है हमारा एम सी क्यू मार्थन की एम सी क्यू मार्थन हो गया फिर उसमें एक तीसरा कॉलम एड होगा एम सी क्यू मार्थन टू जिसमें हम लोग क्या करेंगे एम सी क्यू मैराथन एक बार फिर से चालू करेंगे अपने एम सी क्यू के रिविजन्स के लिए तो आई होप आप सब बच्चे आज ही एम सी क्यू सॉरी ये स्टडी जी पी एस जो वो बनाने वाले हो मैंने तुम्हें कल भी एक्सप्लेन करा था आई डोंट नो आपने वीडियोज़ देखी या नहीं देखी आपके लिए बेस्ट वीडियो जो इस समय पर तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है योर टाइम टेबल स्ट्रेटेजी फॉर क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ की भी आएगी जल्दी ही एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज सेटअप टूअर जैसे किस तरीके से सेटअप बना के बैठो टर्म वन की प्रिपरेशन के लिए ईच एंड एवरी वीडियो पेस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जाके चेक कर सकते हो तो आज ही ये स्टडी जी पेस बनाओ लेट्स रिवाइज क्या करना है बस अपने सारे सब्जेक्ट्स को मेंशन करके टर्म वन टर्म टू टू ट्रैकर्स एंड यू विल स्टार्ट योर स्टडी सिलेबस पे कर देना है बस अटैक ओके तो इंस्टाग्राम पे आप ये बना के मुझे अपनी पिक्स जो है वो सेंड कर सकते हो कोई अगर नहीं यूज़ करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है बना जरूर लेना और इसकी पिक्चर क्लिक करके ना चाहे अपने फ़ोन के वॉल भी लगा लेना ठीक है फ़ोन के वॉल पेपर लगा लेना कि दिखाई दे अरे इतने सारे चैप्टर रह रहे हैं अभी इन्हें ट्रैक करना है अभी इन्हें कंप्लीट करना है तब करूँगा कोई और काम पहले ये चार चैप्टर तो निपटा लूँ फिर करूँगा थोड़ी देर रेस्ट ओके तो विद दिस बब बाई टेक केयर बेस्ट ऑफ लक डू टेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन डू टेल मी डाउन इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी टॉपिक एंड नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बब